నవంబర్ పద్నాలుగున ప్రారంభమైన మీతో మా ఈ ప్రయాణం ఈ రోజుకి రెండు సంవత్సరాలకి చేరుకుంది అలాగే ఈ రోజు చిల్డ్రన్స్ డే కూడా మరి మమ్మీస్ కిచెన్ ప్రేమతో స్టార్ట్ అయ్యి టూ ఇయర్స్ అయింది అలాగే ఛానల్ స్టార్ట్ అయ్యి టూ ఇయర్స్ అయింది అప్పుడు మరి మామూలుగా సెలబ్రేట్ చేస్తే ఏం బాగుంటుందండి అందుకే ఈరోజు మన కిచెన్కి ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ని పిలవబోతున్నాను తను ఎవరో తెలుసా ఆయన పాట ఒక పేరడి ఆయన మాట ఒక గారడి అందుకే ఆ పాటల్లో ఓ కింత పులకింత ఇంత చెప్పాక కూడా ఆయన్ని పిలవకపోతే బాగోదు సార్ వెల్కమ్ సార్ నమస్కారం నమస్కారం మనం వత్సనోది లక్షకాం భాసు విభవ తరభ నలభై రూపాయలు లభ కుల లభ నలభ వత్సనోది లక్షకాం భాసు మీరు ఏం మాట్లాడారు నాకైతే ఒక్క ముక్క కూడా అర్థం కాలేదండి ఓ రీ సారీ సా అలవాటు ప్రకారం నేను ఏదో రివర్స్ లో మాట్లాడేస్తున్నాను అందుకే మిమ్మల్ని అందరూ రివర్స్ గురుస్వామి అంటారండి చాలా సంతోషం సార్ ఇందాక మీరు రివర్స్ లో చెప్పారు నాకు అర్థం కాలేదు మా ప్రేక్షకులకు కూడా అర్థం కాలేదు ఒక్కసారి విషస్ మళ్ళీ తెలుగులో చెప్తాం సార్ ముందుకు చెప్తాం ముందుకు చెప్తాం అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికీ సార్ ఈ రోజు మీరు మా కిచెన్ కి వచ్చిన సందర్భంగా ఒక మంచి డిష్ చేసి పెడతాను సార్ అవునా డిష్ చేయడానికి అంటే ముందు మన ఈటీవీ అభిరుచి ఛానల్ రెండవ సంవత్సరం వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటుంది కాబట్టి ఈ రెండు సంవత్సరాలుగా అనేక రకాల వంటల్ని వండి వార్చి వడ్డించినటువంటి మన అభిరుచి ఛానల్ మీద ఒక చిన్న ప్యారడీ వదులుదాం అనుకుంటాం తప్పకుండా నేను రెడీ అభిరుచి భోజనంబు అసలైన వంట కంబు ఈ టీవీ వారి విందు ఓహో నాకే ముందు అభిరుచి భోజనంబు అసలైన వంట కంబు ఈ టీవీ వారి విందు ఓహో నాకే ముందు భలే ఉంది గుడ్ స్టార్ట్ అండి అసలు ఫుల్ హుషారు వచ్చేసింది మీరు ఆ పాట పాడుతుంటే ఈరోజు చిల్డ్రన్స్ డే కూడా పిల్లలకి ఆకలిస్తుంది మరి వంట స్టార్ట్ చేయాలి అమ్మో మనం పెద్దవాళ్ళ మీద తట్టుకోగలం కానీ పిల్లలు అసలు తట్టుకోలేదు వాళ్ళని పసులు పెట్టద్దు వాళ్ళ కోసం ఏదైనా వెంటనే తయారు చేసేద్దాం పిల్లలకి ఏమి ఇష్టం బాగా పిల్లలకి బాగా ఇష్టం అంటే ఐస్ క్రీములు చాక్లెట్లు కేకులు బిస్కెట్లు వగైరా వగైరా మీరు ఎలాగో బిస్కెట్లు వేస్తూ ఉంటారు నేను చాక్లెట్ తో ఒక మంచి డిష్ చేస్తాను అదే చాక్లెట్ ట్రూఫిల్స్ ఇక నేను ఫస్ట్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకున్నానండి బాదం పప్పు జీడిపప్పు పిస్తా వీటిని ఫస్ట్ మనం క్రష్ చేసుకోవాలి ఈటీవీ అభిరుచి ఛానల్ కోసం అయితే పాట పాడారు మరొకసారి చిన్న పిల్లల కోసం మంచి పాట వేసుకోండి అంటే చిన్న పిల్లల కోసం వేసుకోనా లేకపోతే చిన్న పిల్లలు పాడే పాట పాడమంటారు మీ ఇష్టం మీకు ఏది పాడాలనిపిస్తే అది పాడండి ముందు చిన్న పిల్లల కోసం ఒక పాట పాడతాను బుడి బుడి నడకల బాలుడు వాడు స్కూల్కు వెళుతున్నాడు నేడు వీపున మోపెడు బుక్కులు చూడు అయ్యో పాపం రా పసివాడు బుడి బుడి నడకల బాలుడు వాడు పుట్టిన రోజే చదువుల బడికి చెయ్యాలో దరఖాస్తు చెయ్యాలో దరఖాస్తు ఎల్కేజీలో ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలో పేరెంట్స్ వెళ్ళాలో పేరెంట్స్ మీరు పాట పాడుతుంటే ఇక్కడ డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్ని చక్కగా నేను రెడీ చేస్తున్నాను క్రష్ చేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని మనం చాక్లెట్ గనాష్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఫ్రెష్ క్రీమ్ నేను ఇందులో వేసుకున్నాను అలాగే చాక్లెట్ కూడా వేసుకోవాలి సరే ఇలాంటి పాటలు పాడాలని మీకు ఎప్పటి నుండి అనిపించింది అసలు ఎన్ని ఇయర్స్ నుండి పాడుతున్నారు యాక్చువల్గా నా కళా జీవితం ప్రారంభమై ముప్పై సంవత్సరాలు పైన థర్టీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ అప్పుడే కాకపోతే ఈ ప్యారడీలు ఈ రివర్స్ పాటలు ఇవన్నీ పాడటం ప్రారంభించి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అవుతున్నాయి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ చూడండి ఇప్పుడు చక్కగా చాక్లెట్ కూడా కరిగిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను ఇది గనాష్ రెడీ అయిపోయింది దీన్ని మనం బౌల్ లో వేసుకోవాలి అవ్వలేదు ఇంకా ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది చాక్లెట్ ని ఎక్కువ సేపు కుక్ చేసాం అనుకోండి ఇందులో ఉన్న ఆయిల్ బయటకు వచ్చేస్తుంది మీకు వంట తెలుసా అండి చేస్తారా వంట చేయను కానీ తెలుసు తెలుసు అంటే మళ్ళీ చేస్తే ఎవరైనా తింటారో లేదని డౌట్ తో చేయటం తెలిసింది ప్రయత్నించలేదు ఎప్పుడు మీరు అంటే ప్రయత్నిస్తే మరి అది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ అవుద్దు వంట అనేది ఒక కళ అండి అందరికి రాదు అది కాకపోతే నేర్చుకోవాలి మీరు అన్నట్టు కానీ మీలో ఉన్న కళ అయితే ఎవరికి రాదు సార్ నిజంగా ఇప్పుడు ఇక్కడ చాక్లెట్ గనా స్టడీ అయింది నేను ఈ గిన్నెలో వేసుకుంటాను దీన్ని 
తీసుకెళ్లి ఇప్పుడు నేను ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టాలి ఐదు నిమిషాలు రివర్స్ లో రివర్స్ లో పెడతారా రివర్స్ అంటే ఇట్లా తిప్పారు పెట్టేస్తాను <laughs> 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 ఫ్రిడ్జ్ లో పెడితే కొంచెం గట్టిగా అవుతుంది చాక్లెట్ తొందరగా గట్టిగా అయిపోతుంది కదా అది గట్టిగా అయిపోయిన తర్వాత మనం బాల్స్ చేసుకోవాలి మామూలుగా పాటలు పాడడమే చాలా కష్టం మీలో మంచి సింగర్ ఉన్నారు మంచి రైటర్ ఉన్నారు చిన్నప్పటి నుండి మీకు ఇంట్రెస్ట్ రాండి వాళ్ళ పాటలు రాయడం పాడడం స్కూల్లో పాడేవారా చిల్డ్రన్స్ డే అప్పుడు స్కూల్లో పాడేవాడిని కానీ అప్పుడు నాకు శృతి లయ ఇవన్నీ తెలియదు అనమాట తర్వాత పెద్ద అయ్యాక నేను పాటలు పాడడము తర్వాత పాటకు సంబంధించినటువంటి ఐటమ్స్ మిమిక్రీ ఐటమ్స్ ప్యారడ్ ఐటమ్స్ ఇలాంటివన్నీ చేసేవాడిని ఆ తర్వాత నాలో ఒక ప్యారడీ రైటర్ ఉన్నాడని చెప్పి నాకు చాలా కాలం మారి నువ్వు స్నానం ఆడ పసుపు లాగా నన్ను కొంచెం పూసుకోవే ఇది ఒరిజినల్ దీన్ని చాలా రకాలుగా పాడాను హరి కథ బుర్ర కథ ఒగ్గు కథ బెలేర్ మైంది స్టైల్ ఇలా రకరకాలుగా జానపదం ఇలా చాలా రకాలుగా పాడాను నాకు హరి కథ స్టైల్ లో పాడాను హరి కథకులు ఒక సెమీ క్లాసికల్ స్టైల్స్ లో పాడుతుంటారు ప్రహారంబుగా ఆ నెల్లూరి నెరజారను ప్రేమించినటువంటి ప్రియుడు లగడి కాపుల వీధుల్లో ఏ విధముగా విలపిస్తున్నాడా అంటే భక్త మహాశయాలంతా కాస్త నిద్ర అవసరం ఉంటున్నారు ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు పెట్టనైనా శ్రీమద్రమారాయి నెల్లూరి ఇది డ్రై ఫ్రూట్స్ లో వేసుకున్న ట్రూఫుల్ ఇంకొకటి కూడా వేసిద్దాం వీటిని ఈ ప్లేట్ లో పెట్టేసి ఒక దానిపైన కలర్ బౌల్ స్ప్రింకిల్ చేసి ఇంకో దానిపైన ఓన్లీ సిర్వల్ బౌల్స్ దీన్ని తీసుకెళ్లేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేసేయాలి మన డిష్ రెడీ అయిపోయింది సార్ మీ పాటల గారడి పేరడి అసలు సూపర్ ఇంకా నేనైతే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను మరి నేను చేసి పెట్టిన డిష్ ఎలా ఉందో టేస్ట్ చూడాలి కదా మీరు మరి వెళ్ళి ఫ్రిడ్జ్ లో నుండి తీసుకొచ్చేస్తాను సార్ ఇప్పటివరకు ఎన్నో పేరడీలు చేశారు పాటలు పాడారు రివర్స్ లో స్ట్రేట్ గా పాడారు ఒక మంచి జోక్ చెప్పండి సార్ జోక్ అంటే అది ఒక స్టాండ్ అప్ కామెడీ ఇప్పుడు జోక్ చెప్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు నవ్వుకుంటూనే ఉండాలి అలా ఉండాలి మరి జోక్ ఇది యాక్చువల్ గా చాలా కాలం కిందట నేను తయారు చేసిన జోక్ ఇది ఒక ముసలమ్మ జోక్ అనమాట చెప్పండి మా బస్తీలో ఒక ముసలి ఆవిడ ఉండేది ఆవిడ ముసలి ఆయన బ్రతుకున్నప్పుడు ఒక రకంగా పాటలు పాడుతుండేది ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఇంకో రకంగా పాటలు పాడడం మొదలెట్టింది ఆయన బ్రతుకున్నప్పుడు ఎలాంటి పాటలు పాడేదంటే రాగి చెట్టెక్కుతాడు రాగాలు తిత్తాడు రోగమన్న వచ్చి సావడం రాగాల మీద మన్ను పోయా పాపం ఈవిడ ఏమంటూ మన్ను పోయా అందో మన్ను పోసినట్టే ఆ ముసలి ఆయన ఒకసారి పైకి వెళ్ళిపోయాడు టపా పెట్టేశాడు తర్వాత ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈవిడ పాటలు మార్చేసింది ఒకసారి చాలా హెవీ ట్రాఫిక్ నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్తుంది ఈ పాట పాడుతుంది ఆవిడ కాళ్ళకు కడియాలేకుండే నా నా ముసలోడుండంగా గిట్లుంటినా చేతికి గాజులు లేకుండే నా నా శలమై ఉండంగా గిట్లుంటినా ఇలా తనలో తాను మాట్లాడుకుంటుంది అండి ఆ పక్కన ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ చూసాడు ఈవిడకి ఎక్కడ యాక్సిడెంట్ అవుతుందని చెప్పేసి ఆయన అక్కడి నుంచి గట్టిగా విజిల్ అయ్యటం మొదలెట్టాడు ఎంత విజిల్ వేసినా చూడకుండా వెళ్ళిపోయేసరికి ఆయన కోపం వచ్చింది కనీసం విజిల్ వేస్తే తిరిగి చూసేయడం లేదా పోవుడేనా ఏంది బిడ్డ ఏమంటున్నావు విజిల్ వేస్తే కనీసం తిరిగి చూసేయడం లేదా పోవుడేనా గట్లానా బిడ్డ విజిల్ వేస్తే తిరిగి చూసే పోయే సాకూడదు చిన్న పెద్ద లేకుండా నాకు విజిల్ వేస్తే ఎవరా పద్మాష్ ఇప్పుడు మెల్లగా 
నడుచుకుంటూ బస్ స్టాప్కి వెళ్ళింది ఆ బస్ స్టాప్ లో మన బాబాయ్ ఒక ఆయన నాలుగు పెద్దలు బిగించి రెడీగా నిలబడాడు అక్కడ వచ్చేపోయి ఆటోలను బలకరిస్తున్నాయి ఆటో ఆటో అనగా ఒక ఆటో వచ్చింది ఏం సార్ ఎక్కడికన్నా పోవాలనా అరే హటో హటో ఇప్పుడు ఆటో ఉంటుందా హటో ఉంటుందా ఆటో పెద్ద కంపెనీ అంతలో ఈవిడ అక్కడ వచ్చిందండి రాగానే ఒక పెద్ద డబల్ డెక్కర్ బస్ వచ్చింది బస్ మీద బస్ ఉంటుంది ఈవిడ ఆ బస్ చూసి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి అతని దగ్గరికి వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేస్తుంది చూడండి <laughs> మీరు ఇంత కష్టపడ్డారు కదా ఈ మూడింటిలో మీరు ఏది చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉంది ఏది తినాలనిపిస్తుంది మీకు డ్రై ఫ్రూట్స్ చేసుకుంటున్నామండి అంటే ఎంత సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతుంది నా చెయ్యి ఎంత బాగా తిరిగి ఉంటుంది వంటల్లో హస్తవాసి మంచిది అందరూ అనుకుంటున్నారు బాగుంది కదా సూపర్ ఎగ్దమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో డిష్ తినేసాము బాగా పాటలు పాడుకున్నాం పేరడీలు చేసాము రివర్స్ లో సాంగ్స్ పాడాం మరి షో ముగించే ముందు మరొకసారి ప్రేక్షకులకి విషస్ చెప్పేద్దామండి సో మరొకసారి ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికీ సెకండ్ యానివర్సరీ శుభాకాంక్షలు ఇలాగే మీ సపోర్ట్ మాకు ఇస్తూ ఉండాలి మా షోని చూస్తూ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ రోజు సెలవు